வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாகிரஃபியில் இருந்து பாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாகிரஃபி அப்படின்னு சொல்லி பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க முடியும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு மக்கள் தொகை அப்படின்னு ஒரு பாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து இடப்பெயர்வு பற்றி நகரமயமாக்கல் பற்றி இது எல்லாமே வந்து பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் போக்குவரத்து பற்றி என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் அப்படிங்கிறதுனால இதில் வந்து சாலை வழி போக்குவரத்து மட்டும் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது பயணிகள் மற்றும் சரக்குகளை ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு எடுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறது இது எல்லாமே தெரியும் நம்மளுக்கு பண்டைய காலத்தில் வந்து மனிதன் கால்நடையாகவும் இல்லை வந்து விலங்குகளையும் போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்திட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மூலமாக போக்குவரத்து எளிமையாக்கப்பட்டுச்சு நம்ம உலகத்தோட மூன்று போக்குவரத்து வகைகள் முக்கியமான மூன்று போக்குவரத்து வகைகள் வந்து நிலம் வழியாக நீர் வழியாக வான்வழி வழியாக நிலம் வழியாக அப்படி பார்க்கும்போது சாலை வழி ரயில்வே குழாய் வழி போக்குவரத்து நீர் வந்து உள்நாட்டு நீர் வழி கடல் வழி போக்குவரத்து அதே மாதிரிக்கு வந்து உள்நாட்டு வான்வெளி பன்னாட்டு வான்வெளி முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியாவோட போக்குவரத்து வலைப்பின்னு இந்தியா மாதிரிக்க உள்ள பெரிய நாடுகளில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான உள்கட்டமைப்பில் முக்கியமான ஒன்று வந்து போக்குவரத்து தான் ஒரு நாட்டோட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இடையே தேவையான இணைப்புகளை வழங்குறதுக்கு சாலைகள் ரயில்வே வான்வெளி நீர் வழி இந்த போக்குவரத்துகள் வந்து முக்கியமாகுது சாலை வழி பற்றி பார்க்க போகிறோம் சாலை வழி வந்து குறுகிய மற்றும் நீண்ட தூரத்திற்கு பயணிகள் மற்றும் சரக்குகளை கொண்டு போகிறதுல முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது இது குறுகிய மத்திய மற்றும் தொலைதூர சேவைகளுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்குது இது குறுகிய தூர பயணத்திற்கு வந்து மிகவும் உகந்ததாக இருக்குது சாலைகளை அமைக்கிறது மற்றும் பராமரிப்பு செய்வது மற்ற போக்குவரத்து முறையை ஒப்பிடும் போது மலிவானதாக இருக்கும் சாலை போக்குவரத்து அமைப்பு மூலம் பண்ணைகள் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சந்தைகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையில எளிதில் வந்து தொடர்பை ஏற்படுத்துது இந்த சமுதாயத்தோட அனைத்து பிரிவு மக்களாலும் பயன்படுத்தக்கூடிய மலிவான போக்குவரத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின்படி இந்தியா சுமார் ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் நீள சாலைகளை கொண்டு உலகின் இரண்டாவது நீண்ட சாலை வலை பின்னல் அமைப்பு வந்து பெற்றிருக்கு ஸோ உலகத்தோட நீ இரண்டாவது நீண்ட சாலை வலை பின்னல் அமைப்பு வந்து பெற்றிருக்கு ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் வந்து அந்த நீளம் இருக்கு இந்தியாவில் சுமார் எண்பத்தி அஞ்சு சதவீத பயணிகள் வந்து எழுபத்தி அஞ்சு சதவீத சரக்கு போக்குவரத்து சாலைகள் மூலமாக தான் பண்ணுறாங்க ஸோ பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷெஷா சூரிய வந்து அவரோட பேரரசை பலப்படுத்துறதுக்கும் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கும் சாகி சாலையை சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து மேற்கு வங்கத்தில் இருக்க சோனார் பள்ளத்தாக்கு வரைக்கும் அமைச்சார் சாகி சாலையை வந்து சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து சோனார் பள்ளத்தாக்கு வரைக்கும் அமைச்சார் கொல்கத்தாலிருந்து பெஷாவர் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த சாலை வந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுச்சு இப்போ வந்து இந்த சாலை வந்து அமிர்தசரஸ்லேருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த சாலை வந்து இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து என்ஹெச் ஒன் என்ஹெச் டூ என்ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிறது டெல்லியிலிருந்து அமிர்தசரஸ் வரைக்கும் என்ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது டெல்லியிலிருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் ஸோ திரும்ப பார்க்கலாம் ஷெஷா சூரிய வந்து அவரோட பேரரசை பலப்படுத்துறதுக்கும் ஒருங்கிணைத்து ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கும் ஒரு சாலை ஏற்படுத்துகிறாரு அந்த சாலையோட பேர் வந்து சாகி சாலை சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து சோனார் பள்ளத்தாக்கு வரைக்கும் அமைக்கிறாரு கொல்கத்தாலேருந்து பெஷாவர் வரைக்கும் இருக்க இந்த சாலை ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் செய்யப்படுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சாலை வந்து அமிர்தசரஸ்லேருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் நீட்டிச்சாங்க இந்த சாலை இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து என்ஹெச் ஒன் இன்னொன்று வந்து என்ஹெச் டூ என்ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிறது டெல்லியிலிருந்து அமிர்தசரஸ் வரைக்கும் என்ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது டெல்லியிலிருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் அடுத்தது சாலை அமைத்தல் மற்றும் பராமரிப்பு நோக்கத்திற்காக இந்திய சாலைகளை தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மாவட்ட சாலைகள் கிராமப்புற சாலைகள் எல்லையோர சாலைகள் பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வகைப்படுத்தியிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து தனியாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் இந்திய சாலை போக்குவரத்தோட ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பு இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் வந்து வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கா நாட்டோட எல்லைகளையும் மாநிலங்களோட தலைநகரம் முக்கியமான துறைமுகம் ரயில் நிலையம் முக்கியமான சுற்றுலா மையம் தொழில் மையம் இதெல்லாம் வந்து இணைக்கிறது இந்தியாவோட தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை மேம்படுத்து
ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின்படி மொத்த தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் நீளம் வந்து சுமார் ஒரு லட்சத்தி ஆயிரத்தி பதினோரு கிலோமீட்டர் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின்படி மொத்த சாலை போக்குவரத்து வலைப்பு நல்ல வந்து ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் மொத்த நீளம்னு பார்க்கும்போது ஒரு லட்சத்தி ஆயிரத்தி பதினோரு கிலோமீட்டர் இதை வந்து மொத்த சாலை போக்குவரத்து வலைப்பு நல்ல ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் வந்து தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருக்கு இந்தியாவில் மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை வந்து என்ஹெச் செவன் ஸோ இந்தியாவோட மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை வந்து என்ஹெச் செவன் அடுத்தது ஸோ இது எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் இருக்குன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்க வாரணாசியிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்க வாரணாசியிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டது தான் இந்த என்ஹெச் செவன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எதுவும் முக்கியம் குறைவான நிலமுடைய தேசிய நெடுஞ்சாலையை வந்து என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் ஏ குறைவான நிலமுடைய தேசிய நெடுஞ்சாலையை வந்து என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் ஏ இது வந்து எர்ணாகுளத்தில் இருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவை கொண்ட கொச்சின் துறைமுகத்தை வந்து இணைக்கிறது எர்ணாகுளத்தில் இருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவை கொண்ட கொச்சின் துறைமுகத்தை இணைக்கிறது தான் இந்த என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் ஏ வில்லிங்டன் தீவை வந்து இணைக்கிறது அடுத்து மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மாநில நெடுஞ்சாலைகள் வந்து பொதுவாக மாநிலத்தில் இருக்க முக்கியமான மாநகரம் நகரம் மாவட்டத்தோட தலைநகரத்தை வந்து மாநில தலைநகரோடையும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளோடையும் அண்டைய மாநில நெடுஞ்சாலையோடையும் இணைக்குது இந்த சாலைகள் வந்து மாநில பொதுப்பணித்துறையால் அமைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின்படி மாநில நெடுஞ்சாலைகளோட நீளம் வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஒன் அறுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வந்து மாநில நெடுஞ்சாலைகள் ஸோ அடுத்து வந்து மாவட்ட சாலைகள் மாவட்ட சாலைகள் வந்து மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளோட மாவட்ட மற்றும் வட்டார தலைமையிடத்தை வந்து இணைக்கிறது இது வந்து மாநிலத்தோட பொதுப்பணித்துறையால் அமைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின்படி இந்தியாவோட மாவட்ட சாலைகளின் நீளம் வந்து அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட பதினாறு புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவீதம் வந்து மாவட்ட சாலைகள் தான் இருக்கு அடுத்து ஊரக பகுதி சாலைகள் அதாவது கிராம சாலைகள் கிராமப்புற சாலைகளோட இணைப்பு வந்து கிராமப்புறத்தோட வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான பங்காற்றது அதெல்லாம் ஓகே இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின்படி இந்தியாவில் கிராமப்புற சாலைகளோட மொத்த நீளம் வந்து முப்பத்தி ஒம்பது லட்சத்தி முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் முப்பத்தி ஒம்பது லட்சம் கிலோமீட்டர்கிட்ட இந்தியாவோட கிராமப்புற சாலைகளோட மொத்த நீளம் இது வந்து கிராம பஞ்சாயத்து வந்து பராமரிக்குது கிராமப்புற சாலை வந்து பஞ்சாயத்து சாலை பிரதம மந்திரியோட பிரதான கிராமப்புற சாலைகள் திட்டம் மற்றும் மாநில பொதுப்பணித்துறையால் அமைக்கப்படும் சாலைகள் அதெல்லாம் வந்து கொண்டது தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்தியாவோட தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சுல நிறுவப்பட்டது இது தரை வழி போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடிய தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பு இப்ப இந்தியாவோட தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து எப்ப ஆரம்பிக்கப்படுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சுல நிறுவப்பட்டது அடுத்து எல்லைப்புற சாலைகள் எல்லைப்புற சாலைகள் வந்து நாட்டோட எல்லை பகுதியில் அமைந்திருக்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சாலை வகைகள் இது வந்து எல்லைப்புற சாலைகள் நிறுவனத்தால் அமைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருது இந்த இந்த அமைப்பு வந்து எப்போ தொடங்கினாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் நிறுவப்பட்டது இந்த எல்லைப்புற சாலைகள் நிறுவனம் அப்படின்ற அமைப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் நிறுவப்பட்டது இந்த சாலைகள் வந்து வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு எல்லை பகுதிகளில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று எல்லைப்புற சாலை நிறுவனம் உலகிலேயே வந்து உயரமான எல்லைப்புற சாலையை லடாக்கில் இருக்க லேலிருந்து சண்டிகர் வரைக்கும் அமைச்சிருக்கு உலகத்திலே உயரமான எல்லைப்புற சாலை லடாக்கில் இருந்து லேவில் இருக்கு லடாக்கில் இருக்க லேலிருந்து சண்டிகர் வரைக்கும் அமைச்சிருக்கு இந்த சாலை வந்து கடல் மட்டத்திலேருந்து சராசரியாக நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கு அடுத்து தங்க நாட்கர சாலைகள் இது வந்து இதோட நீளம் வந்து ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளம் நாளிலிருந்து ஆறு வழிகளை கொண்டதாக இருக்கு இது வந்து வடக்கு தெற்கா இந்தியாவோட நான்கு பெருநகரங்களான புதுடெல்லி கொல்கத்தா சென்னை மும்பை இதெல்லாம் இணைக்கிது புதுடெல்லி கொல்கத்தா சென்னை மும்பை இதெல்லாம் இணைக்கிறது அந்த தங்க நாட்கர சாலை இந்த திட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் தொடங்கப்பட்டது இந்த தங்க நாட்கர சாலைகள் அப்படிங்கிற திட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் தொடங்கப்பட்டது
கிழக்கு மேற்கு இந்த இந்த பகுதியில் இணைக்கிற சாலைகள் பார்க்கலாம் வட வடக்கு தென் பகுதிகளை இணைக்கிற சாலைகளோட நோக்கம் வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்க ஸ்ரீநகரையும் தமிழ்நாட்டில் இருக்க கன்னியாகுமரியும் அதாவது நான்காயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்ட சாலை மூலம் இணைக்கிறது அடுத்து கிழக்கு மேற்கு பகுதிகளை இணைக்கிற சாலைகள் வந்து அசாம் மாநிலத்தில் இருக்க சில்சரையும் குஜராத்தில் இருக்க துறைமுக நகரான போர்பந்தரையும் இணைக்கிற வகையில் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்க ஸ்ரீநகரையும் கன்னியாகுமரி இணைக்கிறது வந்து வடக்கு தெற்கு அந்த பகுதியில் இணைக்கிறது அதுக்கப்புறம் அசாமில் இருக்க சில்சரையும் குஜராத்தில் இருக்க போர்பந்தரையும் இணைக்கிற வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இரண்டு சாலைகளும் வந்து ஜான்சியில் சந்திக்குது அடுத்து விரைவு சாலைகள் விரைவு சாலைகள் அப்படிங்கிறது நன்கு மேம்படுத்தப்பட்ட தரமான பல்வழி பாதைகளை கொண்ட அதிவேக போக்குவரத்திற்கான சாலை முக்கியமான சில விரைவு சாலைனா மும்பை டு பூனா விரைவு சாலை கொல்கத்தா டு டம்டம் விமான நிலைய விரைவு சாலை துர்காபூர் டு கொல்கத்தா விரைவு சாலை புதுடெல்லி மற்றும் ஆக்ரா இடையேயான யமுனா விரைவு சாலை இதெல்லாம் தான் வந்து அதிவேக விரைவு சாலைகள் மும்பை டு பூனா விரைவு சாலை கொல்கத்தா டு டம்டம் துர்காபூர் டு கொல்கத்தா புதுடெல்லி மற்றும் ஆக்ரா இடையான யமுனா விரைவு சாலை அடுத்து பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் இந்தியாவை அண்டை நாடுகளோட இணக்கமான உறவை மேம்படுத்துறதுக்கு மேம்படுத்த நோக்கத்தோடு இணைக்கப்பட்ட சாலைகள் தான் பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் இந்த சாலைகள் வந்து ஆசிய மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளுக்கான பொருளாதார மற்றும் சமூக ஆணை உடன்படிக்கின் கீழே உலக வங்கி நிதியுதவியோடு அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சாலைகள் வந்து பாகிஸ்தான் நேபாளம் பூட்டான் வங்கதேசம் மியான்மர் இந்த நாடுகளை வந்து இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகளோட இணைக்கிது இந்தியாவில் சாலைகள் அமைக்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிதாக இருக்க வட இந்திய பெரும் சமையல்களில் அடர்த்தியான சாலை அமைப்பு காணப்படுது மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் சாலை அமைக்கிறதுக்கு கடினமாக இருக்கு கேரளாவில் சாலைகளோட அடர்த்தி வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் ஜம்மு காஷ்மீரில் ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்கு ஸோ இதோட வந்து சாலை போக்குவரத்து முடிஞ்சிச்சு அடுத்த வீடியோ வந்து ரயில் போக்குவரத்து பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்து எல்லாமே வந்து திரும்ப பார்க்கலாம் அதை வந்து சாலை போக்குவரத்துலாம் சொல்லிட்டு இன்ட்ரோ பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஷெஷா சூரி இவர் வந்து ஒரு சாலை அமைச்சார் சாகி சாலை சிந்து பள்ளத்தாக்குலேருந்து சோனார் பள்ளத்தாக்கு வரைக்கும் அமைச்சார் இதை வந்து ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலைன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டு பிரிவாக இருக்குது டெல்லியிலேருந்து அமிர்தசரஸ் வரைக்கும் வந்து என்ஹெச் ஒன் டெல்லியிலேருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் என்ஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பிரிவாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இது தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை வந்து மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை வந்து என்ஹெச் செவன் அதே மாதிரி வந்து இது வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்க வாரணாசியிலேருந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் நீளத்தை உடையாது அடுத்து குறைவான நிலமுடைய தேசிய நெடுஞ்சாலை வந்து என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் ஏ இது எர்ணாகுளத்துலேருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தலைவர் கொண்ட கொச்சின் துறைமுகத்தை வந்து இணைக்குது ஸோ அடுத்து வந்து இதை நீளம்லாம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு 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 லட்சம் கிட்ட இருக்கு மாநில நெடுஞ்சாலை மா மாவட்ட சாலை வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சம் கிட்ட இருக்கு ஊரக சாலை வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சம் முப்பத்தி ஒன்பது லட்சத்துக்கிட்ட இருக்கு கிலோமீட்டர் அவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்கு அடுத்தது இந்தியாவோட தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் நிறுவப்பட்டது அதே மாதிரி எல்லைப்புற சாலை நிறுவனம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல நிறுவப்பட்டது இந்த நிறுவனம் வந்து உலகத்திலே உயரமான எல்லைப்புற சாலையில் லடாக்ல இருக்க லேலேருந்து சண்டிகர் வரைக்கும் அமைச்சு அமைச்சிருக்கு நான்காயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது மீட்டர் உயரத்தில் வந்து அமைச்சிருக்கு அடுத்து தங்க நாட்கர சாலை திட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் தொடங்கப்பட்டுச்சு அது மாதிரிக்க வடக்கு வடக்கு தெற்கு இணைக்கிறது வந்து என்னென்னா ஸ்ரீநகரையும் கன்னியாகுமரி இணைக்கிறது கிழக்கு மேற்கு வந்து அசாமில் இருக்க சில்சரையும் குஜராத்தில் இருக்க போர்பந்தரையும் இணைக்கிறது விரைவு சாலைனா இந்த நாளும் தான் மும்பை டு பூனா கொல்கத்தா டு டம்டம் துர்காபூர் டு கொல்கத்தா புதுடெல்லி டு ஆக்ரா இதுதான் வந்து விரைவு சாலைகள் பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் வந்து உலக வங்கி நிதி நிதி உதவியோடு அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இதோட வந்து இந்த வீடியோ முடியுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல்னு சொல்லுங்கள் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ந